హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వాల్మీకి రాసిన రామాయణంలో మహాపురుషోత్తముడైన రాముడి తరువాత వేరే పేరు నామస్మరణం చేస్తారు అది ఖచ్చితంగా హనుమంతుడి పేరే అని చెప్పాలి రామాయణంలో హనుమాన్ని వానన్ రూపంలో వర్ణించారు అందుకే ఆయనను మనం కోతి జాతి నుండి వచ్చాడు అని అనుకుంటాం మరి మీకెప్పుడైనా అనిపించిందా హనుమాన్ కోతి జాతికి చెందినవాడా లేక మనిషి జాతికి చెందినవాడా అని మరి నిజానికి హనుమాన్ ఎవరు అన్న పూర్తి విషయాన్ని ఈ వీడియోలో చూసి మనందరం తెలుసుకుందాం రామాయణం ప్రకారం వానరులు అంటే మనం కోతులు అని అనుకుంటాం వానర అంటే అడవిలో నివసించేవారు అని అర్థం అడవిలో నివసించేవారిని తెలిపేందుకే ఈ పదాన్ని సంబోధిస్తారు వానర అంటే వాన్ అంటే అడవి నర అంటే నరుడు అడవిలో నివసించే మనిషి అని అర్థం అప్పట్లో ఈ వానర జాతి వారు దక్షిణ ప్రాంతం అడవుల్లో బాగా నివసించేవారు ఎక్కువగా మయన్మార్ ఇండోనేషియా వంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా నివసిస్తారు నిజానికి వానరులను కోతులుగా చెబుతారు కానీ సంస్కృతంలో కోతి అంటే కపి అని అర్థం మరి వానరుడు అంటే హనుమాన్ని కోతిగా చెబుతారు ఎందుకు అంటే వానర జాతి కోతి జాతికి ఏమాత్రం సంబంధం లేని జాతి ఆ సమయంలో హోమోసేపియన్స్ అనేవారు ఉండేవారు అంటే మనుషులు మాత్రమే కాకుండా ఇతర జాతుల వారు కూడా బుద్ధిని ఉపయోగించేవారు వారు కూడా మనుషుల్లాగానే ఆలోచించేవారు వారినే నియాండ్రతల్స్ అని అంటారు మరి ఆ జాతికి చెందిన వారే ఈ హనుమాన్ ఈ నియాండ్రతల్స్ మనిషిగా ఆలోచిస్తారు కానీ వానర రూపంలో ఉంటారు మరి రామాయణంలో వర్ణించిన వారికి వీరికి దగ్గర సంబంధాలు ఉంటాయి యూరప్ ఆఫ్రికా మరియు చాలా ప్రదేశాల్లో వీరి అవశేషాలు కనిపించాయి కానీ ఎక్కువగా ఈ వానర సమూహం కిష్కిందలో ఉండేదని చెబుతారు వీరు ఎక్కువగా గుహల్లో నివసించేవారట అయితే శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం అప్పట్లో మనిషి జాతి మరియు వానర జాతి వివాహాలు చేసుకునేవారని చెబుతున్నారు అందుకే మనిషి డిఎన్ఏలో నియాండ్రతల్ డిఎన్ఏ కూడా ఉంటుంది మరి రామాయణంలో కూడా మనం మనుషులకు వానరులకు వివాహం జరగడం గమనించవచ్చు సుగ్రీవుడు బాలి దీనికి ఉదాహరణలు రామాయణంలో వానర జాతిని కోతి రూపంలో ఉన్నట్టు ఎక్కడా చెప్పలేదండి హనుమాన్ అన్ని వేదాలలో కూడా విద్యలలో కూడా పండితుడు అలాంటి పండితుడు కోతి జాతికి సంబంధించిన వాడు ఎలా అవుతాడు చెప్పండి ఇప్పుడున్న కోతుల్లో చూస్తే మరి చాలామంది రామాయణం మహాభారతం కల్పితం అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే వారి విద్యలు అతీతంగా ఉండేవి మరి ఈ వీడియో ద్వారా తెలియజేస్తుంది ఏమిటి అంటే హనుమాన్ కోతి జాతికి చెందినవాడు కాదు వానర జాతికి చెందినవాడు మనుషులతో పాటే వానర జాతి అనేది ఒకటి సంచరించింది ఇదివరకు సో ఇప్పటి వరకు మనం కోతిల్ని చూడగానే హనుమంతుడు అనుకుంటాం కానీ వాస్తవానికి వానర జాతి హనుమానికి సంబంధించింది హనుమాన్ వానర జాతికి సంబంధించిన వాడు కోతి అనేది వేరొక సంబంధించిన విషయం సో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలపండి మరికొన్ని ఇలాంటి విషయాల కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్